हेलो एंड वेलकम वंस अगेन और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं टेली ई आर नाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी रहेगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद सॉफ्टवेयर में कैसे एग्जीक्यूट होती है जिस सॉफ्टवेयर में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो सॉफ्टवेयर कितने टाइप की रिपोर्ट जनरेट कर पाता है और साथ में हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वैसे नॉर्मल प्रोसेस में जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करते हैं तो वो टू वे में प्रोसेस होती हैं एक तो वो फाइनेंशियल बुक्स में जाती हैं और दूसरा वो टैक्स रिटर्न में जाती हैं वैसे तो ज़्यादातर बिजनेसिस की बेसिक रिक्वायरमेंट भी सिर्फ इतनी रहती है कि वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए फाइनेंशियल बुक्स ही लिखते हैं और अगर हम 15-20 साल पहले की बात करें जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की शुरुआत हुई थी तब हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स ही लिख पाते थे और जैसे जैसे फर्दर डेवलपमेंट हुई हमने फाइनेंशियल बुक्स के साथ साथ रिटर्न फाइलिंग का काम भी सॉफ्टवेयर के जरिए करना शुरू कर दिया यानी आज की डेट में हमारे सॉफ्टवेयर्स में कैपेबिलिटी है हम एक ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए ना सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स लिख पाते हैं बल्कि उसके साथ साथ टैक्स रिटर्न्स जैसे कि जीएसटी रिटर्न्स टीडीएस रिटर्न एंड इसके साथ बहुत से दूसरे काम भी बहुत ईजिली कर पाते हैं देखिए अब क्वेश्चन ये आता है हमारे अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं क्या हम जी में रजिस्टर्ड हैं और उसकी रिटर्न हमें फाइल करनी है और ये रिटर्न हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए प्रिपेयर करना चाहते हैं क्या हम टी में रजिस्टर्ड हैं और इसके रिटर्न हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए प्रिपेयर करके फाइल करना चाहते हैं और अगर हम टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए टी की रिटर्न प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में सॉफ्टवेयर के फीचर्स हम इस तरह से कॉन्फिगर करेंगे जब हम किसी भी टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो वो ट्रांजेक्शन न सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में जाएगी बल्कि इसके साथ साथ वो टीडीएस रिटर्न में भी प्रॉपरली जाएगी और हम सॉफ्टवेयर के जरिए रिटर्न को प्रिपेयर कर पाएंगे न सिर्फ टीडीएस अगर हम जीएसटी के रिटर्न भी प्रिपेयर करना चाहें तो फिर हम जीएसटी से रिलेटेड फीचर्स भी इस तरीके से कॉन्फिगर करेंगे कि एक ही ट्रांजेक्शन हमारी फाइनेंशियल बुक्स में भी जाएगी हमारी जीएसटी रिटर्न में भी जाएगी हमारी टी की रिटर्न में भी जाएगी चलिए अब इस क्लास में हम देखते हैं टेली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए टी और टी से रिलेटेड फीचर्स को अनेबल करके उनके रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं सो दैट हम इस सॉफ्टवेयर के जरिए टी की रिटर्न प्रिपेयर कर सकें लेकिन इससे पहले हम एक बार देखते हैं टी रिटर्न का जो स्ट्रक्चर है उसे टी और टी से रिलेटेड कुल मिला हमारे पास फोर रिटर्न फॉर्म होते हैं अगर हमने अपने किसी भी एम्प्लॉई का सेक्शन 192 के तहत सैलरी पे टी डिडक्ट किया है तो उस सिचुएशन में उसकी स्टेटमेंट हम फॉर्म नंबर 24 क्यू पे फाइल करते हैं और अगर हमने अदर देन सैलरी कोई टी डिडक्ट किया है जैसे कि सेक्शन 194 के तहत तो उस सिचुएशन में उसकी रिटर्न हम 26 सिक्स क्यू पे फाइल करते हैं और अगर हमने कोई पेमेंट नॉन रेजिडेंट को करनी है जिसको हमने पेमेंट की है वो फॉरनर है तो उस सिचुएशन में हमारा जो स्टेटमेंट फॉर्म है ट्वेंटी सेवन रहता है और टी के केस में हमारी रिटर्न 27 ई के ऊपर जाती है तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे और यहां हमारी टारगेट कंपनी जिसकी बुक्स में हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे उसका नाम है सिटी कॉमर्स एकेडमी एंड इसकी जो रिलेटेड डिटेल है पैन नंबर टेन नंबर जीएसटी एंड जो रिमेनिंग डिटेल है हमारी स्क्रीन पे है और अब हम उन ट्रांजेक्शन को भी देख लेते हैं जो इस पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए टी डी से हम रिकॉर्ड करेंगे इनमें कुछ ट्रांजेक्शन रेंट से रिलेटेड हैं ऑडिट फीस से रिलेटेड हैं कमीशन ऑन सेल से रिलेटेड हैं पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट भी हैं तो चलिए अब इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं जिसका नाम है सिटी कॉमर्स एकेडमी और जो हमारे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत हम इस कंपनी को क्रिएट करेंगे और जैसे ही ये कंपनी क्रिएट हो जाती है उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है सॉफ्टवेयर के फीचर्स हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट करते हैं यहाँ हम मेंटेन अकाउंट्स ओनली को येस पे सेट करेंगे क्योंकि एक सर्विस इंडस्ट्री होने की वजह से हमें इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी और इसके बाद स्टेचरी एंड टैक्सेशन फीचर हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट करेंगे क्योंकि हमारे इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास जीएसटी का नंबर है तो यहाँ जीएसटी से रिलेटेड फीचर्स को हम अनेबल करेंगे और जितनी हमारे पास उसकी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे वैसे जी से रिलेटेड फीचर्स कैसे सेट किए जाते हैं इनको हमने जी की क्लासेज में डिटेल में डिस्कस किया है और यहाँ क्योंकि हमारा टॉपिक टी से रिलेटेड है तो उसे ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो चलिए क्योंकि यहाँ टी रिटर्न हम टेली सॉफ्टवेयर के जरिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस प्रोस्पेक्टिव से अनेबल टैक्स डिडक्टेड एड सोर्स इस फीचर को हम
और उसके बाद डिडक्टिव टाइप क्योंकि हमारी प्रोपराइटरशिप फर्म है तो इंडिविजुअल हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद डिडक्टिव ब्रांच क्योंकि हमारी एक ही ब्रांच और वही रिस्पॉन्सिबल है चंडीगढ़ हम एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ हम उस पर्सन की डिटेल सेट करेंगे जो इस ऑर्गेनाइजेशन में टी डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि हमारी ये एक प्रोपराइटरशिप फर्म है तो यहाँ हम प्रोपराइटर का नाम और उसकी जितनी भी रिलेटेड डिटेल है उसे हम एंटर करेंगे और आपको भी अपनी कंपनी के उस पर्सन की डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है जो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है रेट ऑफ टी इफ पेन नॉट अवेलेबल जैसे कि हम जानते हैं जिसका हमने टी डी डिडक्ट करना है अगर उसके पास पेन नंबर नहीं है तो मिनिमम ट्वेंटी टैक्स डिडक्ट होता है तो इसे हम सेट करेंगे और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोर आई टी एग्जामेशन लिमिट फॉर टी डिडक्शन देखिए वैसे तो टी हम उसी सिचुएशन में डिडक्ट करते हैं जब हमारा एक्सपेंसेस या फिर उसकी पेमेंट थ्रेश लिमिट से ज़्यादा होती है और ये थ्रेश लिमिट नॉर्मली एनअली रहती है बट कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में हमें पेमेंट मंथली या फिर किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की भी करनी होती है और जब हम एग्जामेशन लिमिट एनुअल सेट करने के बाद ट्रांजेक्शन मंथली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सॉफ्टवेयर हमारे एनुअल एग्रीगेट अमाउंट को कैलकुलेट नहीं कर पाता एंड क्योंकि मंथली अमाउंट कम होने की वजह से वो हो सकता है उस पर टी डिडक्ट ना करे और अब इसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमें ये फीचर दिया है लेकिन अगर इस पॉइंट पे हम इसे यस yes कर देते हैं तो ये एक कंपनी लेवल सेटिंग होगी यानी हमारे हर टाइप के एक्सपेंसेस पे सेम रूल एप्लीकेबल हो जाएगा लेकिन हमें हो सकता है कि एक या दो किसी पर्टिकुलर एक्सपेंसिस पर ही ये लिमिट यस yes करनी पड़े तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम यहाँ पर नो रखेंगे और जब उस इंडिविजुअल अकाउंट को ओपन करेंगे तो उसके साथ भी हमें सेटिंग मिलेगी वहां हम इस लिमिट को इग्नोर कर सकते हैं तो अभी हम इसे नो पे सेट करेंगे और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम इसे भी हम नो पे सेट करेंगे क्योंकि हम स्टॉक में डील नहीं करते एंड टैक्स इंफॉर्मेशन में यहां हमारा पैन नंबर आ जाएगा एंड क्योंकि हमारी प्रोपराइटरशिप फर्म है तो ये सिन नंबर हमारे पास नहीं होगा तो इस इन्फॉर्मेशन को हम सेव कर देंगे तो चलिए अब हम अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं और उसके लिए हम एक बार फिर से देखते हैं अपनी फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये हमारा एक रेंट का बिल है जो नवंबर मंथ के लिए हमें रिसीव हुआ है एंड इस ट्रांजेक्शन की वजह से जो हमारी जर्नल एंट्री है उसमें जो अकाउंट यूज़ होंगे रेंट सी जी एस सुमन गुप्ता एंड टी अकाउंट रहेंगे तो चलिए इन अकाउंट्स को हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं और फर्स्ट अकाउंट हम लेते हैं रेंट ये अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ओपन होगा जीएसटी हम इसके साथ एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि ये हमारी एक इनवर्ड सप्लाई है और हम इस पर आईटीसी भी क्लेम करेंगे इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन एचएसएन कोड एंड जितनी भी रिमेनिंग डिटेल है एंड टैक्स परसेंटेज इसकी हम 18 सेट करेंगे उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा इज टी एप्लीकेबल इसे हम एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि मेन हमारा पॉइंट यही है और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नेचर ऑफ पेमेंट देखिए टी की डिडक्शन हम सेक्शन वाइज करते हैं और यहाँ हमें यही सेटिंग करनी पड़ेगी कि रेंट पे टी हम किस सेक्शन के अंडर डिडक्ट करेंगे और इसके लिए हम यहाँ पे एक नई कैटेगरी क्रिएट करेंगे और इस कैटेगरी को क्रिएट करने के लिए हम हेल्पर को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं टी की सारी कैटेगरी अवेलेबल है वैसे ये फीचर टेली सॉफ्टवेयर में इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद ही काम करता है और यहाँ इसके साथ देखिए सारी की सारी कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल हैं और इसमें हम रेंट को सेट करेंगे रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड इस कैटेगरी में जैसे हम इसे सेट करते हैं ये ऑटो फिल हो जाएगा और क्योंकि रेंट हमारा सेक्शन वन आई के तहत आता है एंड इसके बाद इसमें जो हमारा रेमिटी कोड है जीरो जीरो ट्वेंटी वन आएगा क्योंकि हम एक नॉन कॉरपोरेट एस एस हैं एंड उसके बाद टैक्स रेट जो टी की हमारी रेट है टेन परसेंट रहेगी और थ्रेश लिमिट वन लैख एट्टी थाउजेंड इसे हम सेट करके इस अकाउंट को सेव करेंगे और अब हम नेक्स्ट अकाउंट ओपन करेंगे टी और ये अकाउंट ओपन होगा अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेज टाइप ऑफ टैक्स टी रहेगा और फिर नेचर ऑफ पेमेंट और यहाँ हम कैटेगरी में एनी सेलेक्ट करेंगे देखिए क्योंकि टी हमारा एक यूनिवर्सल अकाउंट रहेगा तो इस सिचुएशन में हम इसे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ सेट नहीं कर सकते और सपोज करो अगर हम इसे रेंट कैटेगरी के साथ लिंक कर देते हैं तो फिर कल जब हम किसी दूसरे एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ हमें एक टी अकाउंट और ओपन करना पड़ेगा तो क्योंकि ये एक हमारा यूनिवर्सल अकाउंट रहेगा तो यहाँ हम एनी इसके अंडर जिसे सेलेक्ट करके इस अकाउंट को सेव करेंगे और अब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे अपने लैंडलॉर्ड का नाम है सुमन गुप्ता और टी प्रोस्पेक्टिव से इस अकाउंट की सेटिंग हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि टी हम इसी पर्सन का डिडक्ट करेंगे अंडर इस अकाउंट को ओपन करेंगे सेंट्री क्रिएटर
डिडक्ट टी डी एस इन सेम वाउचर इसे हम येस करेंगे एंड इस अकाउंट के साथ क्योंकि ये हमारा लैंड है इसका टी डी एस हम रेंट पे ही डिडक्ट करेंगे तो इस कैटेगरी को हम यहाँ पे इसके साथ लिंक कर देंगे और अब नेक्स्ट यूज एडवांस टी डी एस एंट्रीज इसे सेट करने के लिए हम येस करेंगे इग्नोर सरचार्ज एग्जामेशन लिमिट को हम येस करेंगे इग्नोर इनकम टैक्स एग्जामेशन लिमिट को हम एप्लीकेबल करेंगे अब इसका क्या यूज़ है देखिए कंपनी की स्टेचुरी सेटिंग के दौरान हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में हमें आई टी एग्जामेशन लिमिट को इग्नोर करना पड़ता है जैसे इस पर्टिकुलर रेंट के केस में हमारी एनुअल एग्जामेशन लिमिट वन लैख एट्टी थाउजेंड है बट ये पर्टिकुलर वाउचर जो हम एंटर करेंगे ट्वेंटी का है और क्योंकि हमने कंपनी लेवल सेटिंग के दौरान आई टी एग्जामेशन लिमिट को इग्नोर नहीं किया था अब इस पर्टिकुलर अकाउंट को क्रिएट करते टाइम हम इसे इसकी कैटेगरी के साथ लिंक करके आई टी एग्जामेशन लिमिट को इग्नोर कर देते हैं सो दैट सॉफ्टवेयर प्रॉपर टी डी एस कैलकुलेट कर सके और इसके बाद इसकी मीनिंग इन्फॉर्मेशन आएगी जैसे इसका एड्रेस पैन नंबर नेम ऑन पैन कार्ड उसके बाद जी एस टी नंबर एंड ये सारी की सारी डिटेल हम रिकॉर्ड करने के बाद इस अकाउंट को प्रॉपर वे में सेव करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चलिए सी अकाउंट भी हम क्रिएट कर लेते हैं और ये क्रिएट होगा ड्यूटी एंड टैक्स इज देन जी एस टी देन सेंट्रल टैक्स इस टी डी एस एप्लीकेबल को हम एप्लीकेबल पे सेट कर सकते हैं और अगर हम इसे एप्लीकेबल पे सेट करते हैं तो कैटेगरी यहाँ पे एनी सेलेक्ट की जा सकती है वैसे अगर हम चाहें तो इसे नॉट एप्लीकेबल पे भी सेट कर सकते हैं एंड उसके बाद हम यू या एस जिसे हम बोलते हैं उसे भी नॉर्मल प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली क्रिएट कर लेंगे चलिए अब हम रेंट से रिलेटेड अपनी इस ट्रांजैक्शन को टी डी से रिकॉर्ड करते हैं और उससे पहले एक बार फिर से देखते हैं अपनी जर्नल एंट्री चलिए इस ट्रांजैक्शन को अब रिकॉर्ड करने के लिए हम चलेंगे अकाउंटिंग वाचर में एंड यहाँ इस ट्रांजैक्शन को हम अगर वाचर टाइप की बात करें तो जर्नल ऑप्शन में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और परचेज में भी चलिए सबसे पहले हम इसे जर्नल में एक बार रिकॉर्ड करते हैं और इसे रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले डेट सेट करेंगे उसके बाद हमारा जो डेबिट अकाउंट है रेंट उसे हम सेलेक्ट करेंगे उसके अमाउंट को हम उसके बाद एंटर करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट अकाउंट डेबिट करेंगे सी क्योंकि यहाँ हमने इसका आई क्लेम करना है एंड इसके अमाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे एंड सिमिलर वे में हमारे पास एस या यू जो हमारा स्टेट टैक्स है उसे भी यहाँ पे हम एंटर करेंगे और इसका अमाउंट भी हम रिकॉर्ड करेंगे एंड उसके बाद क्रेडिट होगा हमारा हमारा लैंड का अकाउंट सुमन गुप्ता एंड यहाँ हम देख सकते हैं देखिए अमाउंट इसने खुद से कैलकुलेट किया है रेफरेंस अगर हम चाहें तो सेट कर सकते हैं और इसमें जितना अमाउंट हमने इसको पे करना है उसी अमाउंट को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद हम देख सकते हैं कि टी में जो अमाउंट है हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा 2385 इसके बाद हम इसकी नरेशन टाइप करते हुए इस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर वे में सेव कर सकते हैं देखिए किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हमें उसको उसकी रिलेटेड स्टैचुरी रिपोर्ट्स में जरूर एक बार चेक करना चाहिए चलिए इस ट्रांजैक्शन को भी हम चेक करते हैं और उसके लिए हम चलेंगे डिस्प्ले में देन स्टैचुरी रिपोर्ट्स में देन टीडीएस रिपोर्ट्स में एंड इसके बाद क्योंकि हमारी ये जो रिटर्न है ट्वेंटी सिक्स में रिफ्लेक्ट होगी उसे हम एक बार क्लिक करते हैं और यहाँ हम देख सकते हैं हमारी ये ट्रांजेक्शन फॉर्म ट्वेंटी सिक्स में प्रॉपरली कैप्चर हुई है कोई भी इसमें एरर नहीं है इंक्लूडिड ट्रांजेक्शन प्रॉपर टेबल में यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है देखिए ये मेथड रहता है हमारा टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का अगर हम इस ट्रांजेक्शन को चाहें तो एक मेथड से और रिकॉर्ड कर सकते हैं चलिए उसे भी हम देखते हैं हम एक ट्रांजेक्शन और देते हैं देखिए अगेन ये हमारी रेंट की ही ट्रांजेक्शन है और ये ट्रांजेक्शन दिसंबर मंथ से रिलेटेड है लेकिन इसमें भी कंटेंट सेम है चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम एक मेथड से और रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग वॉचर में हम जाएंगे यहाँ वॉचर टाइप हमारा इस बार परचेज रहेगा परचेज ऑप्शन में भी हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड यहाँ हमारा सबसे पहले सप्लायर इन्वाइस नंबर आएगा उसके बाद इन्वाइस की डेट रहेगी वॉचर डेट भी हमें यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी ट्रांजेक्शन सेवेंथ दिसंबर को रिकॉर्ड होगी तो हम वाउचर डेट में इस इस डेट को भी सेट कर लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे पार्टी नेम में जो हमारा लैंडलॉर्ड है सुमन गुप्ता उसके अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद पर्टिकुलर में हमारा जो रेंट से रिलेटेड अकाउंट है उसे हम सिलेक्ट करेंगे अमाउंट यहाँ पे हम एंटर करेंगे अमाउंट अगेन हमारा ट्वेंटी थ्री एट फिफ्टी है एंड उसके बाद जैसे ही हमारा दूसरा सी अकाउंट को हम डेबिट करते हैं उसमें अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा एस यानी यू के अकाउंट को भी जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद टी अकाउंट को जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं इसमें भी अमाउंट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड उसके बाद इस ट्रांजेक्शन की हम नरेशन रिकॉर्ड करते हुए इस ट्रांजेक्शन को भी हम नॉर्मल मेथड से सेव कर लेंगे चलिए अब इन ट्रांजेक्शन्स को हम एक बार फिर से रिलेटेड स्टैचुरी रिपोर्ट्स में चेक
नहीं है चलिए इन ट्रांजेक्शन को एक बार हम जीएसटी रिटर्न में भी चेक करते हैं क्योंकि ये हमारी इन्वर्ट सप्लाई है तो जीएसटी एस टू में ये रिफ्लेक्ट होंगी यहाँ हम देख सकते हैं देखिए ये अगेन नवंबर मंथ की ट्रांजेक्शन है और ये दिसंबर मंथ की ट्रांजेक्शन है ये दोनों ट्रांजेक्शन बिल्कुल प्रॉपर वे में यहाँ पर कैप्चर हुई हैं और अगर हम इसे फाइनेंशियल बुक्स में भी देखना चाहें तो वहाँ पर भी हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार क्लिक करते हैं यहाँ देख सकते हैं देखिए रेंट में दोनों मंथ की ट्रांजेक्शन प्रॉपर कैप्चर हैं हम एक बार इसे ड्रिल डाउन करके ये दोनों मंथ यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो चाहे हम परचेज वाचर टाइप में इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें या जर्नल वाचर टाइप में दोनों में सेम रिजल्ट आता है जैसे कि अभी हमने इन दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके चेक किया चलिए टी से रिलेटेड एक ट्रांजेक्शन हम और रिकॉर्ड कर लेते हैं और हमारी ये ट्रांजेक्शन है ऑडिट फीस से रिलेटेड जिसका बिल हमें रिसीव हुआ है एक एसोसिएट से इसकी जर्नल एंट्री हमारी स्क्रीन पे है ऑडिट फीस सी जी एस को हमने डेबिट किया है एक के एसोसिएट्स और टी अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है और अब इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड अकाउंट्स भी हम क्रिएट कर लेते हैं चलिए सबसे पहले क्रिएट करते हैं ऑडिट फी और ये अकाउंट क्रिएट होगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जीएसटी हम इसमें एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि हमारी ये एक इन्वर्ड सप्लाई है और हमने इस पर आई क्लेम करना है और यहाँ जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है जी से रिलेटेड हम उसे फिल करेंगे उसके बाद इस टी एप्लीकेबल को हम एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ हमें एक नई कैटेगरी क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ऑडिट फी हमारा सेक्शन वन जे के तहत फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज इस कैटेगरी के अंडर आएगा तो इसे यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद रिमिटेंस कोड एंड रेट ऑफ टी डी एस टेन परसेंट एंड थ्रेश होल्ड लिमिट हमारी थर्टी थाउजेंड रहेगी एंड इन दिस वे इस अकाउंट को भी हम सेव कर लेंगे और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट अकाउंट क्रिएट करेंगे ए के एसोसिएट्स और ये अकाउंट क्रिएट होगा अंडर सेंडरी क्रेडिटर इस अकाउंट में भी हम इस टी डी एस एप्लीकेबल को येस करेंगे एंड डिडक्टि टाइप सेट करेंगे उसके बाद जो उसके रिलेटेड कैटेगरी है उसमें हम इसे सेट करेंगे और यहाँ हम चाहें तो इग्नोर लिमिट को नो कर सकते हैं एंड उसके बाद जितनी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है चाहे वो इनकम टैक्स यानी पैन से रिलेटेड है या फिर जी से रिलेटेड है वो सारी की सारी हम यहाँ पर फिलअप करेंगे इस अकाउंट को भी बिल्कुल हम वैसे ही क्रिएट करेंगे जैसे हमने अपने लैंड सुमन गुप्ता जी के अकाउंट को क्रिएट किया था और सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद इसे भी हम सेव कर देंगे और अब हम इस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री भी रिकॉर्ड कर लेते हैं सबसे पहले हम अपने वाउचर की डेट सेट करेंगे उसके बाद हमारा डेबिट होने वाला अकाउंट रहेगा ऑडिट फी और इस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे फोर्टी थाउजेंड रुपीज़ से जैसे कि हमारी ट्रांजेक्शन में हमने दिखाया था उसके बाद हम डेबिट करेंगे सी अकाउंट को एंड यहाँ भी हमें अमाउंट को एंटर करना पड़ेगा थर्टी सिक्स हंड्रेड रुपीज़ उसके बाद हम एस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे उसका अमाउंट एंटर करेंगे एंड उसके बाद जो क्रेडिट होने वाला अकाउंट होगा हमारा एसोसिएट्स लेकिन इसमें अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा टी अकाउंट में भी अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसके बाद हम नरेशन रिकॉर्ड करने के बाद इस ट्रांजेक्शन को सेव करेंगे और चलिए इस ट्रांजेक्शन को भी एक बार हम टी रिटर्न में चेक कर लेते हैं और जैसे ही हम अपने फॉर्म ट्वेंटी सिक्स के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ हम देख सकते हैं ये ट्रांजेक्शन भी प्रॉपरली कैप्चर हुई है एक एसोसिएट से रिलेटेड जो अभी हमने रिकॉर्ड की है एंड यहाँ अगर हम इस पूरी रिटर्न को एक बार चेक करते हैं देखिए इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन मिसमैच नहीं है कोई भी एरर नहीं है वैसे इस रिटर्न में टी डिडक्शन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं और जब हम टी की पेमेंट करते हैं तो पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ रिफ्लेक्ट होती हैं अभी हमारी इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन्स जीरो हैं क्योंकि टी की पेमेंट से रिलेटेड हमने कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की चलिए वैसे टी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है पेमेंट की वो कैसे रिकॉर्ड होती हैं हम उसे भी एक बार देख लेते हैं और यहाँ इसके लिए जैसे सपोज करो हम बैंक से पेमेंट करेंगे तो हम अपना एक बैंक क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ सपोज करो हमारे बैंक का नाम है एक्सिस बैंक एंड जितनी भी बैंक से रिलेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन है चाहे उसका अकाउंट नंबर है आई कोड है ब्रांच नेम है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉपर वे में एक बार यहाँ पे डाल के इस अकाउंट को सेव करना पड़ेगा और अब टी की पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए अगेन हम चलते हैं टी रिटर्न्स में और यहाँ हमारे पास देखिए साइड में स्टैट पेमेंट से रिलेटेड एक ऑप्शन है और जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं तो उसके बाद देखिए हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमने कौन सा टैक्स पे करना टी डी हमारा टैक्स है डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे उसके बाद कौन से सेक्शन की हम पेमेंट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जो हमारी नेचर ऑफ पेमेंट है उसे हम सिलेक्ट करेंगे डिडक्टी टाइप में हमारा क्योंकि नॉन कंपनी है हम नॉन कंपनी सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद जो बैंक है हमारा उसे जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं देखिए ये ऑटोमेटिकली अमाउंट सारा का सारा अपना फिल हो चुका है उसके बाद जो हमारा इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी चेक नंबर
डिटेल है साथ में हमारी नरेशन जिसमें कि हम चेक नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद हम ट्रांजेक्शन को सेव करेंगे देखिए सारी की सारी ट्रांजेक्शन ऑटो फिल हुई है क्योंकि यहाँ हमने स्टेट पेमेंट पर पे क्लिक किया था लेकिन अभी ये ट्रांजेक्शन यहाँ पेमेंट डिटेल में नॉट इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई है क्योंकि इसमें अभी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो पेंडिंग है एंड इस इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जैसे हम यहाँ पे ड्रिल डाउन करते हैं देखिए ये हमारे पास स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पेंडिंग है जैसे हम उसे अपडेट करते हैं तो ये ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगी देखिए यहाँ पर जैसे हमारा डी या जो हमारा चेक नंबर है उसकी डिटेल आएगी और उसके बाद चेक की डेट एंड देन हम अपने बैंक की उस ब्रांच का बी कोड एंटर करेंगे जिसमें हमने पैसे डिपॉजिट कराए हैं और जब हम टी डिपॉजिट कराते हैं तो जो उसका चलान जनरेट हुआ है उसका नंबर और साथ में चलान की डेट एंड जो हमारा बैंक है एक्सेस जिससे हमने पैसे ट्रांसफर किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन डालते ही जैसे हम इसे सेव करेंगे देखिए ये ट्रांजेक्शन हमारी अब इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन में है ट्रांजेक्शन यानी प्रॉपर वे में रिकॉर्ड हो चुकी है तो टी की पेमेंट से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजेक्शन जितने भी हम पेमेंट करेंगे इस मैथड से रिकॉर्ड होंगी चलिए अब हम एक ट्रांजेक्शन और रिकॉर्ड करते हैं जो रिलेटेड है कमीशन ऑन सेल से और ये हमने पे करना है मिस्टर एडम को जो कि एक नॉन रेजिडेंट है चलिए अब इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो अकाउंट है वो हम क्रिएट करते हैं सबसे पहले कमीशन ऑन सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम बिल्कुल वैसे ही क्रिएट करेंगे जैसे कि हम एक नॉर्मल एक्सपेंसेस अकाउंट टी डी से रिकॉर्ड करते हैं बस यहाँ जो उसके रिलेटेड कैटेगरी हैं उसे हम सेट करते हुए इसकी परसेंटेज थ्रेश लिमिट के साथ इस अकाउंट को ओपन करेंगे और अब हम मिस्टर एडम का अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं और ये क्रिएट होगा सेंट्री क्रिएटर में टी को हम एप्लीकेबल करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रहेगा इसका डिडक्टिव टाइप क्योंकि ये एक नॉन रेजिडेंट है तो इसे हम नॉन रेजिडेंट में सेट करेंगे या सपोज करो ये एक कंपनी है तो हम इसे नॉन रेजिडेंट कंपनी में सेट कर देते हैं और उसके बाद क्योंकि ये जो हम पेमेंट करेंगे कमीशन ऑन सेल से रिलेटेड करेंगे तो उसे हम इसे लिंक करते हुए एंड इसके बाद जो उसकी इन्फॉर्मेशन है जैसे इसका कंट्री है सपोज करो वो ऑस्ट्रेलिया है एंड यहाँ इसके पास पैन नंबर नहीं होगा एंड यहाँ हम पैन के स्टेटस में नॉट रिक्वायर्ड फिलहाल सेट कर देते हैं क्योंकि वैसे भी हमने इसके ऊपर 20 परसेंट टी चार्ज करना है एक हायर रेट से चलिए इसके बाद हम इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड यहाँ सबसे पहले जो हमारा डेबिट अकाउंट है कमीशन ऑन सेल्स उसे हम एंटर करेंगे उसका अमाउंट है सिक्सटी थाउजेंड उसके बाद हम क्रेडिट करेंगे मिस्टर एडम अकाउंट को एंड यहाँ ये यह फोर्टी एट थाउजेंड से क्रेडिट हो जाएगा टी हमारा ट्वेल्व थाउजेंड रहेगा क्योंकि इस पर हमने हायर परसेंटेज एप्लीकेबल की है ट्वेंटी परसेंट एंड उसके बाद जैसे हम इस इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं अब इस ट्रांजेक्शन को भी हम इसकी जो रिलेटेड रिटर्न है उसमें देख लेते हैं एंड हम जैसे ही टी रिपोर्ट्स में जाते हैं ये अब हमें ट्रांजेक्शन ट्वेंटी सेवन क्यू में दिखाई देगी क्योंकि जब हम नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं तो स्टेटमेंट हमारी ट्वेंटी सेवन क्यू में जाती है लेकिन हमारी ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में आई है क्योंकि अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पेंडिंग है चलिए देखते हैं वो क्या है सबसे पहले हमारा जो मिस्टर एडम है उसका ई हमें यहाँ पर फिल करना पड़ेगा एंड उसके बाद उसका फ़ोन नंबर एंड जितनी उसकी रिमेनिंग डिटेल है जो यहां पे रिक्वायर्ड रहती है जैसे हम उसे फिल करके इस ट्रांजेक्शन को इस इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं तो ये हमारी ट्रांजेक्शन क्लियर हो जाएगी एंड इन दिस वे हम देख सकते हैं यहां पे ये ट्रांजेक्शन अब हमारी प्रॉपरली रिटर्न में रिफ्लेक्ट हुई है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब हम पेमेंट नॉन रेजिडेंट को करते हैं तो इन दिस वे हमारी जो स्टेटमेंट है ट्वेंटी सेवन में जाएगी तो कुल मिला के ये मेथड रहेगा टी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन टैली ई आर पी नाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करने का इन सारी ट्रांजेक्शन की आप खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा टी डी एस एंड टी सी एस के कम्प्लीट कोर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो इस क्लास में इतना ही थैंक यू वेरी मच